Hey guys, so this is what we're talking about, the 15th episode. You see here, I'm in, I'm in the zoo. Yeah, we're about to go on train, so. Yeah, right now this is the zoo. As you can see, see we're, we're almost like taking off on this train thing, so you should get, so you can record this part, so. Guys. Oh, yeah, wait till, so I can start recording again. So, guys, come on. Right back. For los arquitectos dominicanos, Manuel Valverde Bodesta y Eugenio Pérez Montaz. Cuenta con un área territorial de 1.250.000 metros cuadrados y 8 kilómetros de carretera. Considerado así como uno de los pulmones de la zona urbana de Santo Domingo. El área verde por la cual estamos atravesando de extremo a extremo se le denomina bosque húmedo por sus bajas temperaturas y sus altos niveles de lluvias caídos durante todo el año. En este prevalecen plantas tales como acacia, aguacate americano, lengua de vaca, maramara, entre otras, que sirven de refugio para nuestras aves. Nos trasladamos hacia la gran planicie real, donde podrán observar los animales como si estuviesen en su hábitat natural. Yeah, we're going, going to tour the zoo, so we're going. Oh, yes, watch. A la izquierda, esas edificaciones de verde con amarillo son uno de nuestros baños. Al servicio público de todas. Yeah, todos. I was saying that was the bathroom. To the left. Not really, not really important while someone has to go there. Nuestra yeah. primera exhibición a la izquierda. Miren los aquí. Yeah, at the left. Los elans del cabo o el del cabo. Son los antílopes más grandes y fuertes que existen. Por su contextura física muy parecida. Se alimentan de pasto y coraje. Del mismo lado, después de las rocas, las aves no voladoras pero comedoras. Esas del fondo son emu, aves procedentes de Australia. Las de plumaje más oscuro son los machos. El emo es la segunda en tamaño después del aves cruz. Date hasta 48 kilómetros por hora. Continuando, esas aves de plumaje gris, ñantú o red americanas, procedentes de Argentina, se alimentan de pequeños vertebrados e invertebrados. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Ya yeah, que go 25 kil kil aves kilómetros por hora. Son avestruces sudafricanos. These are Miren hasta tres South African ostriches. La de plumaje negro es el macho. En los avestruces sudafricanos, las hembras ponen un huevo equivalente a 25 huevos en gallina. Se alimentan de frutos y vegetales. Alcanzan una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Sí. Del mismo lado, al fondo del paisaje, es donde habitan los rinocerontes blancos. Estos son procedentes de África. Al parecer están al fondo, no se pueden observar bien. En el recorrido más adelante podrán observarlos de cerca. Oh, we're going to go, I think we're not white rhinoceros. You know, Randy from Donkey Kong. Hey, where's the del paisaje? Es donde habita el camello dromedario. Observenlo ya el fondo del paisaje. El camello dromedario se caracteriza por poseer una misma ombra. Se alimenta de pasto y forraje. Son los Mingais o Baja Azul, considerados como animal sagrado. 
Y a la derecha al fondo, miren los At the right. pabellón, los bisontes americanos. These are American bison. Son bison. Son familia de las vacas. Procedentes del norte de América. They're the family of the cows. Esto se debe a que están mudando su pelaje. Tienen un periodo de gestación de nueve meses. Nos trasladamos ahora hacia el área de los monos. Now we're going to the monkey section and we're going to the primates and the iguanas. So let's go see. Yeah, my favorite animals, the monkeys and also apes. Oh boy, monkeys. To the right. These are the capuchin monkeys. Oh, here are the iguanas. Yeah, you can see like a tail of a, of a giant iguana. Okay, to the right. Oh, yeah, the, the koi fish. Or the, the black American bear. Can't see, you know oh, these are the chimpanzees. Oh,